让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，晚上睡觉时头朝着这个方向，财神爷天天来你家。一起来听。睡觉是简单的事情，似乎躺下就可以，但是很多人睡不着，失眠。睡觉又是复杂的事情，因为要看你怎么睡，头又要朝向哪边，其中又有什么讲究呢？到底朝哪边睡觉最好？你知道其中的缘由吗？且随我一起去看看吧。头朝东方，头朝着东方，是对自己的睡眠以及精神都是很有好处的，因为在风水上看来，东方是一个太阳升起的地方。是有很强的朝气的，所以自然是可以使得在此方向睡觉的人有更加安稳的睡眠的，而且身体这方面的健康状况也会更好。东方是太阳升起的方向，由于太阳磁场的关系，朝东而睡能促使人早起。古人云：“一日之计在于晨。”如果你希望每一天都充实而忙碌，我认为选择东方是最合适的。头朝南方，南方是一个火位，这个位置也很适合作为睡觉的方位，因为这个方位相对来说是更平稳，而且气候也更温暖。如果对着这个方位睡觉，那就一般都会让人得到内心的安稳，而且对于财运，这个方位也是会有一定的提升效果的。头朝东南方，如果头朝着东南方睡觉的话，那么睡在这个地方的人，一般都是会同时得到东方的朝气以及南方的火气影响的。同时，东方的木和南方的火也具有相生的关系，所以在这个方位睡觉，自然是可以让人得到非常健康的身体和旺盛的运势的。西北方向是利于睡眠。胃理学认为，西北是乾坤的乾，最有利于睡眠的方向，因此很适合老人和家里的长辈以及男主人。黄色、白色、粉色和黄铜色是这个西北方向的主色调。忌朝房间门，即使某个方位在风水上再怎么好，如果这个方位在自己的房间里面，刚好就是房间门的话。那么睡觉的时候，头就不可以朝着这个方位了，因为这样是会导致自己睡觉很不安稳的，甚至会有可能遭到冲击，导致运势也因此而下降。即朝着窗户，如果一个方位在风水上是很好的，但是这个方位却刚好就是窗户的所在之处，那么睡觉的时候，头朝着这个地方也是不利的。因为这样会导致自己没有靠山，没有安全感。这样一来，事业运自然也会不稳固，而且身体和精神也会变差。即头朝西睡觉。大家知道，房间说某人过世了，通常不说某人死了，而是说归西了。我们也知道，孙悟空他们是到西天取经，西方极乐世界。头冲西睡觉，往往容易导致失眠，甚至运势上带来不利，包括婚姻和财运。因此，如果你一直头冲西，那么就要警惕了。最好是看命理上是否适合冲西，如果不可以，则要掉头睡觉为宜。如果无奈只能选择朝西而卧，那么我提醒，千万不要采用灰色或木炭色的床单。除非你的命里五行喜此，即头朝东北方睡觉。从胃理学来看，艮卦头属于口舌是非方位，因此在此为白发卧床容易做噩梦，使人神经紧张，导致运势下降。提醒：如果你的卧室条件有限，不得不朝东北而卧的话，可以通过采用。深色、淡粉色或浅黄色的卧具来缓解这些不利影响。
。上述就是最适合睡觉的时候头朝着的四个方位了。这四个方位对于运势提升往往是很大的，但是需要注意的就是。如果这些方位所在的地方刚好是窗户或者房间门，那就不适合作为床头朝向。关于睡眠时卧的方向，古人提出“秋冬向西”的观点，如《千金药方·道林养性》里说：“凡人卧，春夏向东，秋冬向西，老老恒言，饮季玉藻，凡卧。”春夏手向东，秋冬手移向西。原因是，春夏属阳，头移朝东卧；秋冬属阴，头移朝西卧。以和春夏养阳，秋冬养阴的原则。而西方保健观点认为，床的位置应该是南北方向，睡觉时头朝北，脚朝南。理由是，地球是一个有南北两极的大磁场，人是带有磁性和极性的小磁场，人体随时随地都受到地球磁场的影响。睡眠的过程中，大脑同样受到磁场的干扰。地球磁力线从北极发出，经地面伸向南极，人的睡眠采取头北脚南的方向，顺应了磁力线。最大限度的减少地球磁场的干扰，使生物电加强，利于血液通畅，提高睡眠质量。人类的生活有三分之一时间是在睡觉，睡觉的方向会影响身体健康，因为地球是一个巨大的磁场，其磁力线由北极经地球表面而进入南极。若人体睡眠时的生物电流通道与地球磁力线方向相互垂直，那么地球磁场的磁力就成为人体生物电流的强大阻力。此时，人类为了要恢复正常运行，达到新的平衡状态，就得消耗大量热能来提高代谢能力。若睡觉方向为东西向，人体从外界得不到足够的能量补充。而磁场的磁力又得不到及时排除，所消耗的热量又会导致体温升高，则气血运行就会出现失常，而造成失眠、头昏等症状。相反的，如采南北向睡姿，人体内的细胞电流方向便与地球磁力线方向呈平行状态，此时气血运行便可通畅。加深睡眠而提高品质，这样才会有利于健康。综合东西方文化和现代科学分析，为了让您在睡觉时都能注意到健康，就看看您睡觉方向对不对吧。人睡觉时头朝北，脚朝南最好。睡对方向会对磁场产生影响。我们人长在这个空间，地球的自转、公转跟日月行星所产生的能量就是五行。每一个人出生下来，生肖已定，那一年是什么磁波，就是五行。五行的能量要怎么去接？在睡觉当中，我们头部的百会穴最近是个新陈代谢点，如果接触到自己喜好的能量原石。自动那种财库会比较明显，这时候自己欲望就比较容易去达成。人生最大的幸福莫过于白天可以有说有笑，晚上还能睡个好觉。以乐观的心态面对生活，白天有说有笑，说明心态好；晚上能睡好觉，说明心无杂念。睡好觉是最好的养生。有些人经常抱怨。我觉得睡觉就是浪费时间，如果人不用睡觉就好了。这里我想给大家分享一个故事：古代有一个睡仙陈团，传说他曾一觉睡了八百年。有一天，一个樵夫在山上割草，看见凹陷的地方有一个尸骸，衣服上的灰尘已经一寸厚了。樵夫心中怜悯，想要给他好好安葬。
，谁知道近前一看，却是陈团。只见陈团坐起身来，伸了个懒腰，睁眼说道：“正睡得快活，何人搅醒我来？”樵夫大笑。传说虽是夸张，但陈团本人确实十分喜欢睡觉。在平均寿命不超过四十岁的年代，他活到一百一十八岁。他说：“我生性桌为喜睡，呼吸之外无一类，哪有什么仙法秘籍，不过是睡心罢了。”所以，只有睡觉好了，才是最好的福报。睡觉的时候，人们都希望可以靠在一个对自己有利的方位，例如可以让自己睡得更安稳，或者让自己得到更多的好运的。所以，最好就是根据住宅的格局，尽量选择合适的睡觉方位。讲的是，床头千万不能对着这四个地方，否则晦气缠身。一起来听，床是生活中的必需品。因此，床头的布局也是至关重要的。这就需要考虑风水上的问题。如果乱放位置，形成了不好的气流，这样进一步就会影响自己的运势。而传统文化当中就有着这样一句俗语，渗透出古代劳动人民的智慧。他们警告说，床头千万不要对着这四个地方，不然就会将晦气带到身上。自己的财运就会慢慢流失，一定要小心了。一，床头四不像，无灾不欠账。我们生活中处处都会见到俗语的身影，换句话说，俗语也涉及到了衣食住行等等生活中的方方面面。就比如说。这句“床头四不像，无灾不欠账”的俗语，它就涉及到了生活中的“住”，说的就是自家卧室的床头不能随意摆放，有四个位置是不能放的。那么，这句俗语中的“四不像”指的又是哪四个方位呢？其一，床头不宜朝着厕所。在民间，厕所在人们眼中是排泄之所在。五谷之轮回，而且古人还认为排泄物是污秽的代表。不仅仅是古人，现在的人们同样也是这样认为的。厕所必然是污秽之气汇聚的地方，所以我们每日都要睡的床，自然是不能向着厕所了。而且，如果从风水的角度来看，也是不能对着床的。首先，人类在睡眠时脑部需要休息，而厕所属阴，再加上水管众多，人的脑部受水流及声煞影响，会经常做一些奇怪的梦，这就很容易影响自己的睡眠问题。其次是床头和厕所对冲，影响健康，健康是人最重视的问题。在家居中，厕所为凶煞之地，门口和厕所对冲，则会造成床的不吉利。床是休息的地方，一旦厕所和门口对冲，除了会造成人精神不利之外，且容易患上疾病。最后是床头和厕所对冲，影响财运。厕所是最容易破坏财运的地方。如果厕所和床头对冲，首先影响人的健康，再到财运的不及，财运会有破财之说。且一旦被厕所冲，也会造成财运耗泄不止，造成财运财来财去。长时间下来，家中的财库会受到阻碍，容易受到不利的影响。其二是，床头不宜向窗户。老祖宗认为家里安床的位置是十分重要的，民间很多人都认为自己的卧室就是自家的财库，如果卧室里的床位摆放错误，便会有灾、欠账等等不友好的事情发生。床头向窗，民间认为这会让家里的财从窗户溜走，而实际上这是老祖宗为了防止睡觉的时候头上凉飕飕的。影响睡眠而总结出来的日常经验。
，而如何化解床对窗户的风水？我们可以改变床头的位置，床头是不能对着窗户的，应该把床头靠着墙面，这样就有了靠山，非常的踏实。在窗户位置挂一副较厚材质的窗帘，这样起到一个屏障的作用。间接的改善了对着窗户的问题，这样也提升了屋内格局，改善了风水的影响。其三，床头不可像镜子，在老祖宗的眼中，镜子有着非常深刻的文化内涵。古人将镜子看作是真实与虚妄的结合，在现实中，人们看不到的东西，通过镜子或许就会知晓一二。民间有“晚上不能照镜子”的说法，床头不能向着镜子，其实也是源自这样的说法。而且很多风水大师说过，如果在床头放镜子，就会让人精神紧张。想起了表哥曾经对我说过的一件很恐怖的事情。表哥说，他犯事时，曾在看守所里边听人说，有一种方式特别诡异。那就是在一个人睡熟了以后，在他的胸口上悄悄放置一面镜子，那么这个人就会在梦里离世。表哥才说完，我便用手捂着自己的胸口，而且从那以后，我睡觉基本上都是睁着半只眼睛的，只要有人稍微碰一下就会醒来。有一次偶然间就在床头上不小心放了镜子，那几日都没有睡好。其实镜子在风水中有反射煞气的作用，所以镜子不能正对着床。另外，卧室内也不能摆放太多的镜子，镜子太多会严重影响睡眠质量，甚至引起疾病。最好的办法就是在衣柜内的门上安装镜子，在梳妆打扮的时候打开柜门就有镜子可用。这里要注意的是。镜子也不能对着卧室的窗户，这样扰乱家中的气场，使家人情绪难以安宁。其次是床头不可向空，所谓向空，就是说床头要靠在石墙之上，床头之后不能有空。民间的老祖宗们都讲究一个靠山，无论是沙发的位置的选择，还是床头。都是要选择靠在石墙之后，在民间，人们认为这是有靠山的寓意；而在风水学中，床头靠墙摆放，不要和墙体留有空隙，否则容易使人产生幻觉，甚至会因为缺乏安全感而情绪低落。而且也要注意的是，床头靠板若呈方形或半圆形，属于吉利。但切记不能用三角形，三角形在五行中属火，如果用在床头，代表主人的精神会比较差，且脾气暴躁。二，床头不能摆这些东西。其实除了这四不像之外，随着时代的发展，关于床位摆放的讲究也在与时俱进。关于床头的研究也在逐渐完善起来，有以下禁忌：其一是古董，有些人喜欢摆放古董，甚至还把古董融入到日常生活当中。其实，在风水学中，古董可是煞气、阴气非常重的物件，因为很多古董都经过战乱，身上都不知道沾染过多少鲜血，有些甚至是随葬品。所以摆放和购买时一定要慎重。其二是手机，相信很多人睡前都习惯玩会儿手机，但正是因为这个习惯，才会让我们晚上睡不着，白天醒不了，精神越来越差，身体频繁发出警报。专家建议，想要提高睡眠质量，一定要将带屏幕的电子设备。如手机、平板电脑、电视等物品带出卧室，远离床头。这些物品都会不断刺激你的大脑，让你的精神处于兴奋状态，从而导致入睡困难、心绪不宁。想睡个好觉，先远离手机
，让大脑彻底关机休息，才能尽快进入深度睡眠。其三是闹钟，闹钟的滴答声音会影响入睡。当人熟睡的时候，闹钟忽然大声的响起，会使人精神紧张，一下子很难缓过神儿，甚至还会出现血压突然增高的情况。建议睡眠质量不佳、睡得浅的朋友，选择声音较小的闹钟，或者别放闹钟。如果需要定时叫醒的话，也尽量把闹钟声音调得小一些，免得忽然响起的闹钟惊到自己。其次是花草，床头要避免放宽大叶片的大型植物。到了晚上，这些植物会消耗氧气，释放二氧化碳。如果再加上卧室面积较小或没有开窗通风，可能会对睡眠质量造成影响。另外，也不要放有香气的植物，比如百合、尤加利等。虽说它们的气味本身不会对身体造成伤害，但太刺激的味道会让我们很难入睡，有时候还会造成头晕。同理。香水、有味道的化妆品，最好也不要放在床头附近。如果喜欢植物，摆一些小型的吊兰、绿萝、鼠尾草或者多肉类植物是合适的。总的来说，床头是一个很关键的位置。无论是古代流传的一句俗语，还是如今的变化发展，可以看出人们依旧对它很重视。因此，我们平常在生活中就要留心，不然很容易影响自己的运势发展，让自己莫名其妙。否则才算加败。哪五种大有讲究？其一，不放剪刀。剪刀是尖锐的物品，如果放在床头，特别危险。而且老人常说，尖锐物品一旦放到床头，那么今晚就会梦见这些东西，很可怕。虽然这只是夸张的迷信说法。但是剪刀放到床头，确实有安全隐患。首先，我们睡觉并非一动不动，而是会翻身，一旦碰到剪刀就容易划伤。其次，如果近视眼，早上起床睡眼朦胧，也很容易触碰到床头的剪刀，导致割伤。因此，为了让自己有个良好的睡眠环境，就不能在床头放剪刀等尖锐物品。相反，大家可以尝试放一些柔软的东西，如毛茸茸的玩具。其二，不放盆栽。如今，盆栽绿植都非常受人们喜欢，因为这些东西看起来让人心情变得愉悦，而且还能净化空气。为此，不少人都会在床头边放上一盆。可殊不知，这是不对的，会影响人的睡眠。首先，很多盆栽植物夜晚。会进行呼吸作用，也就是吸收氧气，产生二氧化碳，导致室内氧气含量变低，人睡觉容易缺氧，出现多梦，影响睡眠。其次，盆栽这些东西一到夏天就成了招飞虫的利器，很容易吸引飞虫入室，导致人们无法安稳入睡。如此一来，盆栽这种东西就不适合出现在卧室里。不过，大家可以将其放在阳台位置，可以起到很好的净化空气的作用。另外，在风水上，很多盆栽都是不利于夫妻和睦的，尤其是带刺的盆栽。为此，不建议大家在床头乱放盆栽。其三，不放手机、平板。手机、平板作为生活中比较常用的电子产品，已经成为很多家庭必备的东西。而且人们睡前都有看这类电子产品的习惯，以至于睡前随手就会将它们放到床头。殊不知，这是非常不可取的做法，因为床头放电子产品会对人的睡眠造成很大影响，尤其是充电过程中产生的辐射会对人体的神经系统造成损伤，长此下去，神经衰弱，失眠就会出现。严重的还会造成记忆力衰退。或许很多朋友不信，不过大家可以做个实验，记录一下自己的最近的状态，就不难发现里面确实有很多不好的现象。另外，睡梦中电子产品如果突然发出声响，就会打破人的睡眠状态，导致再次入睡困难。
，从而让人产生焦虑。因此，大家要注意睡觉之前不要将手机、平板放到床头位置或者离自己头部太近的位置，否则会有很大的危害。其次，不放蚊香，蚊香多是艾草制作而成，本身具有促进睡眠的作用。而且还能驱赶蚊子，深受消费者喜爱。为此，很多人习惯在床头放蚊香，殊不知这也是不好的一种做法。首先，蚊香是通过燃烧释放气味，而燃烧就属于火源，离床头太近就容易引发火灾，造成危险。其次，现在的蚊香为了保证其更好的燃烧，往往都会添加一些东西，这些东西在燃烧时。容易变为有毒气体，虽然分量少，但是放在床头也会对人的头部造成损害。为此，建议大家尽量不要将蚊香放在床头位置。一般来说，可以放在卧室的墙角，或者远离易燃物的东西，而且尽可能将窗户留下一道缝隙，以便达到通气的效果，这样就不会有任何问题了。其五，不放小夜灯。小夜灯是啥？就是床头长明的小灯，为的是让人睡眠质量变高。可殊不知，这种东西并非想象的那么好，甚至还有反作用。首先，常亮的小夜灯虽然是暖光，但是这种光线也会刺激人的视网膜，导致人眼适应，其他光线的能力变弱，长此以往就会对眼睛有所损伤。其次，事实上。小夜灯并不能起到促进人体睡眠的作用，而是会增加人的焦虑。另外，小夜灯由于长时间工作，很容易出现发热的现象，也就容易导致短路，引发安全隐患。除此之外，夜灯在风水学中属于阴火，为此就会对很多人的身体健康产生影响。除此之外，床头摆放的微妙位置选择。在家居布置中，同样占据着一席重要之地。这背后蕴含着丰富的智慧与生活经验。老人们常常提及的卧室床头四不靠，便是这一领域内的经典法则。它们分别指的是什么呢？一、床头不靠房梁。房梁作为支撑房屋重量的关键结构，其下方往往给人以沉重的心理暗示。当床头紧贴着房梁时，这种视觉与心理的双重压迫感，会让人在潜意识中感到不安，仿佛被无形的重担所束缚。长此以往，不仅睡眠质量会大打折扣，还可能引发焦虑、抑郁等情绪问题，甚至对身体健康造成不良影响。在风水学的观点中，房梁下的位置被视为煞气聚集之处，对人的运势有不利影响。为了化解这一不利因素，我们可以巧妙地调整床的位置，使其避开房梁的正下方。如果条件允许，进行局部吊顶设计，也是一个有效的解决方案。既能美化空间，又能消除心理上的压抑感，让卧室成为真正放松身心的避风港。二，床头不靠房门，卧室房门是连接内外空间的门户，其开关的动静。外界的光线与声音都会直接影响到卧室内的氛围。若床头紧贴房门摆放，那么每一次的开关门都将成为打扰睡眠的不速之客，让人难以享受宁静的夜晚。此外，门缝中透入的冷风在寒冷的季节里，更是让人倍感不适。因此，在布置卧室时，我们应确保床头与房门之间保持足够的距离。以营造一个相对独立、安静的睡眠环境。如果空间允许，增设一个屏风或隔断，作为缓冲区域，既能阻挡外界的干扰，又能增添卧室的层次感与私密性。三、床头不靠吊柜，吊柜作为储物空间虽然实用，但其悬挂于墙面低特性，也带来了一定的安全隐患。特别是当床头紧贴吊柜摆放时，一旦吊柜因安装不当或年久失修而发生松动甚至坠落，后果将不堪设想。此外，吊柜下方的空间也可能因为积尘、潮湿等问题而影响居住环境的舒适度。因此，在规划卧室布局时，我们应尽量避免
，将床头摆放在吊柜下方。如果确实需要利用这一空间进行储物，那么请务必选择质量可靠、安装稳固的吊柜产品，并定期进行安全检查和维护。四、床头不靠卫浴间墙壁，卫浴间是家居环境中湿气最重。细菌最易滋生的区域之一，如果床头紧贴卫浴间墙壁摆放，那么墙壁上的潮气、细菌以及卫浴间内产生的异味，都有可能通过渗透作用，影响到卧室的空气质量，从而对居住者的健康构成威胁。此外，卫浴间内的水流声、冲水声等噪音也可能干扰到睡眠质量。为了保障居住者的健康与睡眠质量。我们在规划卧室布局时，应尽量避免将床头靠近卫浴间墙壁。如果条件所限，无法完全避开，那么可以采取一些补救措施，如加强卫浴间的防水防潮处理，保持其内部的清洁卫生和良好通风，以降低对卧室的影响。同时，也可以在床头与卫浴间墙壁之间设置一道屏风或隔断。来进一步隔绝噪音和异味，再深入探讨了诸多影响睡眠质量的因素之后，我们不禁会思考：古老的智慧中是否蕴藏着改善睡眠、促进福祉的秘诀呢？答案自然是肯定的。中国的老祖宗们凭借着千百年的生活积累与观察，流传下了许多富含哲理与实用价值的俗语，其中一句便是“枕下放三物，尽才人天福”。这句话不仅道出了改善睡眠的小窍门，更寄托了人们对美好生活的向往与祈愿。接下来，我们就一起来了解一下：一、书籍。在不少人印象当中，都认为书籍是以文化的象征，尤其是在老一辈的人眼中，更是将书籍作为了改变自己命运的方式。毕竟，以前的人都是通过科举考试的方式来进行人才选拔的。只有通过科举考试之后，才能够成为天子门生，获得一官半职。如果将书籍放到枕头下面的话，一来方便阅读，二来也是对美好生活的向往。古人云：“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。”由此可见，古人对于书籍的喜爱程度。毕竟在古代，那些出口成章的文人也是能够顶得上一片天地的。除了文人之外，武将也需要学习兵法和技巧，如果没有一定的知识文化积累，也没有办法在社会当中得以生存。其实不仅仅是古人采用这样的方式，就连现代也依然是如此。知识改变命运这句话也并不是说说而已。二，葫芦，葫芦也是被誉为吉祥和长寿的象征，正是因为如此。所以，我们经常能够看到一些人在车上或者是身上佩戴葫芦。由于葫芦外形比较圆润，所以古代人也将它赋予了圆满幸福的含义。不仅如此，葫芦的同音字也与福禄相同，既有福又有禄，这样的物件也有，谁能不喜欢呢？葫芦这种东西也是藤蔓植物，见过葫芦人都知道。葫芦在生产的时候，通常都会将藤蔓大肆铺开，一个葫芦藤上可能会长有多个葫芦。这在古代人的眼里，就将葫芦放到了与石榴一样的地位，同样享有多子多福的含义。正是因为如此，所以想要求子的人，也可以将葫芦放在枕头下面，通过这样的方式保佑子孙兴旺。三。从前，相信有不少人都曾经看到过。从前，尤其是老一辈的人，都喜欢在小孩子身上系上一枚铜钱，认为这样的话就可以起到避灾躲祸的作用。通过这样的方式，来让小孩子更好的成长。越是老的铜钱币，其避灾的效果就越好。有些人甚至不惜花高价去买古董的钱币。虽然说现在社会当中已经很少能够看到铜钱了，但是有很大一部分人还是会将铜钱制作辟邪圣物，甚至将它们放到枕头下面。由于不同的地方习俗不同，有些地方还会特意在除夕夜的时候将铜钱放到枕头下面，而铜钱必须要是老一辈的人放置，这样就能够将老一辈人对小辈的祝福传达出来。
。除此之外，铜钱还具有财源广进的作用。如果在枕头下面放铜钱的话，也可以保佑我们顺顺利利、尽快发财。如果你也想发财的话，就可以试一下这种方式。晚上总是失眠睡不着，教你几个土方法，或许能一觉睡到天大亮。失眠是件很烦的事情。晚上躺上床以后，脑子里却总是胡思乱想，想睡觉怎么也不能入睡，的确是很人让糟心的。晚上睡不好，第二天的工作生活都会受影响。不管是年轻人还是中老年人，长期失眠都不是什么小事，时间一长，很易使人体的抵抗力下降，带来不必要的麻烦。事实上，大部分人的失眠都是可以改善的。一到了晚上就睡不着，应该怎么做呢？不妨试试这几种土方法，或许对你很管用。睡不着的人，可能都听过睡前喝牛奶有助于促进睡眠，因为牛奶含有色氨酸，在晚上喝一杯有利于加快入睡。尤其到了秋冬季节，天气比较冷，睡前喝点牛奶，既能让身体温暖起来，还可能起到催眠的效果。很多人严重失眠好几年，被折磨得几经崩溃，痛苦至极。后来坚持喝牛奶，也都慢慢调整过来了。在床上超过半小时不能入睡的话，就说明你的睡眠质量不是很好了，也属于失眠的一种。这种情况下，可以在睡前将自己的双手搓热，然后放在两只耳朵的后面，不断的揉搓。有利于缓解疲劳，加快入睡。正常来说，坚持十多分钟就会有困意了，不妨试试看。晚上经常睡不着，对付失眠可以喝点姜醋水，这个方法很实在。频繁失眠睡不着的人，在餐前准备两片生姜和一匙醋，连喝半个月，让你一觉到第二天，醋和牛奶一样，对于改善失眠都很有帮助。而能将生姜和醋加到一起喝的话，效果就更加的好了。总是睡不着就怎么引起的？要当心，长期失眠或可导致抑郁。喜欢胡思乱想的人，多半都是因为生活中的压力，却又无法逃开，只能通过胡思乱想来让自己暂时抛开这些不必要的烦恼。但是想的太多，大脑又兴奋，就会睡不着。经常失眠不仅影响工作和生活，使自己没精神，更重要的会影响健康，长期下去会诱发某些相关疾病。要解决这样的失眠，明白自己失眠的原因是什么，从原因入手，还可以尝试以下几种方法：一，还是要从心理上入手，自己要放宽心，不要事事都放在心上，处理事情自己尽力就好。没必要时候反复纠结自己做的好不好，自己想开了，精神放松下来，睡眠自然就会好转。二，睡前喝一杯牛奶或听一些轻音乐，有助于快速入睡。研究表明，牛奶中含有一些成分能让人疲惫欲睡，听轻音乐能转移注意力，抑制自己乱想，对睡眠有益。三，平时生活中可以做一些有氧运动。如瑜伽、慢跑、游泳等等，还可以和朋友出去旅游放松。适当运动能让人心情变好，对缓解失眠有好处。但运动要选择合适的时间，睡前不要剧烈运动。四、调整作息。有一部分人在晚上睡不着，其实很有可能是因为习惯性的晚睡，导致早上起得比较晚。也可能是白天补觉太多，导致晚上不容易睡着。所以说，做到早睡早起，晚上也就不会胡思乱想，难以入睡了。五、调节情绪。有一部分失眠的人，往往是因为一些日常生活中的琐事，而在晚上左思右想，难以入睡。这时候就要告诉自己，这没什么大不了的。一切都会过去的，等心理暗示，让自己的情绪得到舒缓，利于入睡。最后，如果失眠长期得不到缓解，可以到医院失眠门诊就诊，让医生进一步检查，或在医生指导下服用一些助睡眠的药物。爱胡思乱想的人，多半是想自己过去那些痛苦的回忆，或者是对自己不明朗的前景感到担忧。
，这时候就该把思绪理一理了，不要总想着过去的事和没有解决的事，老担心这些事，想到凌晨五点，你都想不出解决办法。随着生活的发展，事实上每个人都会有自己的压力，学生有学习的压力，成人有工作的压力，中老年人有生活的压力，作息不规律，长时间找不到。适合自己的解压方式，精神自然也是得不到调节的。压力大是导致晚上睡不着的，重要原因，想得多睡得比较困难，还容易半夜起夜多。其次，平时有喝茶、喝咖啡的习惯，肯定是会影响到睡眠的质量的。晚上为了加班加点，经常强迫自己晚点睡，这些不良嗜好会导致失眠的形成，尤其是晚上。如果经常喝这些令人兴奋的东西，会刺激到人的神经，进而使睡不着的情况更加的严重。想要避免失眠，睡前不但不能吃东西，也要减少喝这些含有咖啡因成分的饮品。总是睡不着的人，可以上述提到的方法帮助改善失眠问题。如果你老是到凌晨还睡不着的话，别光以为是简单的失眠，找对原因很关键。因为身体如果存在健康问题的话，也是会导致失眠加重的。晚上是人体休整的时间，很多人其实原本并没有失眠的情况，总是强制自己熬夜，最后就真的失眠了。希望你别这么做。